ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം പ്രണയം എന്നതാണ് ആരാണ് പ്രണയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ആരുടെ ഉള്ളിലാണ് പ്രണയമില്ലാത്തത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ വലിയ ഭൂമിയിൽ അത് എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും നിങ്ങളെ നിരന്തരം ഓർക്കുന്ന നിങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് അത് നൽകുന്ന ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് ഒരു ദുരന്തത്തിനും തകർക്കാനാവാത്ത ഒരു ആത്മവിശ്വാസം പ്രണയവും ഹൃദയവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത് കാരണം ഹൃദയം കൂടാതെ പ്രണയിക്കുക സാധ്യമല്ല സ്വന്തം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ തൊടുന്നതാണ് പ്രണയമെന്ന് കവി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രണയം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രണയത്തെ ഇത്രമേൽ മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു വയ്ക്കുക അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണയത്തിൽ കരുതലുണ്ട് കരുണയുണ്ട് കൂടെ നടക്കലുണ്ട് മുറിയപ്പെടലുണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കലുണ്ട് എല്ലാറ്റിനുമുപരി വിശുദ്ധിയുണ്ട് ഇത്തരമൊരു പ്രണയത്തിന്റെ കഥ പറച്ചിലാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള വഴികളിൽ കരുണയുടെ കരുതലിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമളം പരക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യന് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ ഏടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പകൽ മേഘമായും രാത്രി അഗ്നിയായും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രണയം കൂടെ നടക്കലാണ് അബ്രഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി എത്തി അടുത്ത വസന്തത്തിൽ ഞാൻ വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവനെയും അവന്റെ ഭാര്യയെയും അനുഗ്രഹിച്ചിറങ്ങുന്ന സ്നേഹം തന്നെയായ തൃത്വൈക ദൈവം പ്രണയം നന്മ വിതയ്ക്കുന്നതാണ് അങ്ങയുടെ ചിന്തയിൽ വരാൻ മാത്രം മനുഷ്യന് എന്തു മേന്മയാണുള്ളത് എന്ന് വിലപിക്കുന്ന സങ്കീർത്തകൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് കുറിച്ചു വയ്ക്കുക നീർച്ചാൽ തേടുന്ന മാൻപേടയെ പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായ മനുഷ്യന് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്താതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്ക വിധം ലോകത്തെ അത്രയധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹം വിട്ടുകൊടുക്കലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആ മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരൻ നസ്രത്തിലെ ഈശോ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി ജീവനർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ഇല്ല എന്ന് കുരിശിൽ ബലിയായി തീർന്നുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പ്രണയം മുറിപ്പെടലാണ് സ്വയം ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് തീർന്നില്ല മൂന്നാം ദിവസം വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം വരത്തിക്കൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഉയർപ്പ് ലോകാവസാനം വരെ ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണത് പ്രണയം വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഒത്തിരിയൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ജീവിതയാത്രയിൽ പാതി വഴിയിൽ ഇരുണ്ടുപോയ ഒരു ദുഃഖിതന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കരുതലുള്ള ഒരുന്നുള്ള ഒരുന്നുള്ള സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രണയത്തെ പുൽകുന്നവരാകും ഈ നോമ്പുകാലം നിഷ്കളങ്കമായി പ്രണയിക്കുന്നതാവട്ടെ നമ്മെയും ദൈവത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും